শেষ পর্যন্ত আমরা বিপদ মুক্ত হলাম এটা যদি লিফ্ট এর মধ্যে আটকা পড়তাম তাহলে জীবনটা গেছিল ভাগ্য ভালো যে মা ফেলে আটকা পড়েছি কি ব্যাপার আসলে ভাঙ্গা বাজারে আমি ব্যবসা করি না কারণ এই এত মূল্যবান কোরআন আর হাদিসের বক্তব্য আয়াতগুলি আর বিশেষ করে বিশেষ করে এই যে ফিতনার যুগের ফিতনা সংক্রান্ত নবীজির এক একটা হাদিসের এক একটা শব্দ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার মূল্য দিলেও হবে না মোমিনের জীবনে আমি যে সাপটারে গিয়েছিলাম ফিতনার সাপটারে এক একটা শব্দর ওজন কত টন কত ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের আপনাদের জীবনে এই এই আখেরি জামানার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা কত বড় ফরজ নিজের অজান্তেই মানুষ অধিকাংশ মানুষ জাহান নামি হয়ে বসে আছে সে বুঝতেছে না তাকে তো সে বুঝটা দিতে হবে সেজন্যই এই ছাপটারে গিয়েছিলাম আসলে আমি একটা গত বছর আমি কে আমার বিষয়ে ওয়াজ করেছিলাম সারা বাংলাদেশে হেঁটে হেঁটে গিয়ে গিয়ে সবখানে মা ফেলে আর এই বছর ওক্কির উপরে আমি বক্তব্য দিয়েছি সবচেয়ে বেশি কারণ দেখলাম যত পরিশ্রমে করি এক অনৈক্য এসে সব বরবাদ করে দেয় আল্লাহ এই জন্য বলেছেন ঝগড়া করো না বিভেদ করো না ঝগড়া বিভেদ যদি কর ফল কি ফতাপসালো পরাজিত হবে ব্যর্থ হবে হ্যাঁ তোমার ফলটা বেইমানদের কাতারে চলে যাবে ওরা নিয়ে যাবে তুমি সুফল পাবে না অম্মতের পাওয়ার শেষ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তো সেজন্য এই বিষয়ের উপরে আসলে জাতীয় পর্যায়ে বক্তব্য হওয়া দরকার আমাদের এই যুগে আমাদের মন গুলো এত পাশান এত কঠিন উনিশশো সালে একজন কন্ট্রাক্টর বা ঠিকাদার এই বাংলাদেশেই কোথাও মৃত্যুবরণ করেছিল একজন ঠিকাদার মারা গিয়েছিল তেষট্টি সালে সেদিন সারা বাংলাদেশে বহু পরিবারে রান্না হয় নাই যে একটা মানুষ মারা গেল কিভাবে মারা গেল ওই শোকে সারা বাংলা জোড়ে রান্না হয় নাই বহু পরিবারে সেদিন এক বছরে এখন কত হাজার মানুষ রোড অ্যাক্সিডেন্টে চলে যায় ডেলি ডজনে ডজনে মারা যায় উনিশশো বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে চার পাঁচজন নিহত হয়েছিল আমার বাইয়ের রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আজকে চারশো মরলেও আপনি ভুলে যাবেন এটা তখনকার মুমিনদের অন্তরে দাগ কেটেছিল আঘাত লেগেছিল যে কেমন আমার আমরা মুসলিম হয়ে আমাদের হাতে আমাদের মুসলিম ভাই নিহত হলো ওই সময় মানুষের মানবিক মন ছিল তারা মানুষ ছিল তারা ইমানদার ছিল তাদের ভিতরে স্নেহময়া ছিল এই জন্যই চারজনের মৃত্যু আজও স্মরণীয় আর আপনার যুগে কয় শ কয় শ মরে যে আপনি সংগত পড়েন না ঠিক নয় কি এখন চারজন মরুক চার দিন পরেও কেউ স্মরণ করবে না ঠিক নয় কি ইরাকে যে বিশ লাখ তিরিশ লাখ মেরে ফেললো কই একই তো 
বাংলার মুসলমানের মরণ আর ইরাকের মুসলমানের মরণ কেউ যদি পার্থক্য করে সেই ইমানদারি না উদাহরণ কি সারা বিশ্বের মুসলিম যে যেখানে থাকুক এক বডি এক প্রাণ আমরা আজকে সাড়ে আটশো কোটি মানুষের মধ্যে দুইশো কোটি মুসলমান দুইশো কোটি বডি হয়ে আছে অথচ আল্লাহ নবী বলেছেন এক বডি যত কোটি হোক এক বডি এক প্রাণ না হলে বুঝতে হবে ইমানের মধ্যে তোমার ত্রুটি আছে যাই হোক সেই প্রেক্ষাপটেই এই কথাগুলি বলা যে উম্মতের মধ্যে যারা উম্মতের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাববে যে উনি এই অতএব আমার সাথে ওনার চলবে না এইটা আপনি মনে করলে আপনাকে জাহান নামে জ্বলতে হবে যতক্ষণ মানসাল্লাহ সালাত না আমার উম্মতের যে কেউ আমার পাঁচক্ত সালাত পড়বে অস্তক বলা কেবলা তানা আমার কেবলা আমাদের কেবলাকে কেবলা মানবে ও আকালা জাবি হাতানা আমাদের জবাই করা প্রচুর গোস্ত খাবে ফাজালিকাল মুসলিম সে মুসলিম হাত নিচে বাঁধুক আমি নাচতে বলুক আটটশির মাজারে যাক অন্য কোথাও যাক তারে বুঝাইতে হবে আমার ঠিক নয় কি সে আমার বাই সে কালেমা পড়া মুসলিম তার ভুল থাকতে পারে আমারও তো ভুল থাকতে পারে কাছে টেনে এনে বুঝিয়ে দিতে হবে আলমিন যে না অন্য মুমিনদের ভালোবাসে না তাকে কারা কেউ ভালোবাসে সে তার মধ্যে কোন ভালো বলতে কিছু নেই ও ভাইরা হাজতে মুসা আলাই ইসলাম তুর পাহাড়ে গেলেন উম্মতের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন হারুন আলাই ইসলামকে হারুন আলাই ইসলামের ওই পিরিয়ডে সামেরি গরুর বাছুর বানিয়ে পূজা শুরু করে দিল মাহবুদ বানিয়ে ফেলছে গো বাছুরকে হাজার হাজার বানি ইসরায়েল গরুর বাছুরকে মাহবুদ মনে করে পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে গো বাছুর পূজা এটা সগিরা গুনা কবিরা গুনা না শির আকবর भाग करें मुसाला समाधान देवे आज के छोट एक विषय नहीं गोटा उम्मत के टुकड़ा टुकड़ा कर फिलते वनारा सिरकी आकबर देखिए उम्मत के टुकड़ा करें नहीं जो उम्मत थे विच्छिन्न हो गए पक्का बेदिन विधर्मी तरह कि आनी जी मन करें आले हदीस ना हमार भाई ना हानाफी हानाफी ना हमार भाई ना आले हदीस जो मन करें तो आल्ला नबी बोलते हैं अपन मध्य दिन धर्म कि नहीं आनी बेदिन তোমার পুরা দিন ইমান ইসলাম কামিয়ে শেষ নেড়া বানাই দিল তোমার নেড়া বানাই দিল নাসির উদ্দিন তুসি শিয়া মন্ত্রী সে শিয়া আর বাগদাদে ছিল সব সুন্নি মুসলমান সে হালাকু খানকে দাওয়াত দিয়ে আনলো আঠারো লক্ষ আলী মুলামা আউলিয়া মুহাদ্দিস মুফাসির খলিফা মুসলিম জাহানের ক্রিম বুদ্ধিজীবী মন্ত্রী আঠারো লক্ষকে জবাই করলো ওই নাসির উদ্দিন তুসি ডেকে আনা হালাকু খান কি ধর্মটা আছে এই নাসির উদ্দিনের মধ্যে আছে কিছু আছে আজকে এই বাংলাদেশে মির্জাফর সামান্য স্বার্থের জন্য কি করলো 
দেশের প্রেসিডেন্টকে সিরাজউদ্দৌলাকে খুন করাইল দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে খুন করাইল সে মির্জাফর আজও তো নাম শুনলে ঘৃণা আসে ঠিক নয় কি অথচ মির্জাফর নামটা কত সুন্দর নাম ছিল আমির জাফর আমির আমিরের আবাদ দিয়া আরবিতে সংক্ষিপ্ত ব্যবহারের জন্য এটা করা হয় মির জাফর মানে নেতা জাফর অথচ মির জাফর শুনলে বিশ্বাসঘাতক কুখ্যাত একটা ব্যক্তির ছবি ফুটে উঠে এবং ঘৃণা আসে অভিশাপ আসে ঠিক নয় কি মুসলমান না মুসলমানই টিপু সুলতানের মতো দেশ প্রেমিক সেই মানুষটিকে খুন করাইছে আরেকজন মির সাদেক সেও তো মুসলমান সেও তো মুসলমান এই যে উম্মতের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে কাফের হয়ে যা লা তার যে ও বাদি কুফারান ইয়া দ্রেব বাদুকুম বাদুকুম রেখা বাবা আমার পরে কাফের হয়ে যাও না যে এফতরা করে একদল আরেক দলকে খুন করে কাফের হইবা এটা হইও না এই জন্য উম্মতের মধ্যে একতলাফ হাজার হোক হাজার একতলাফ সত্ত্বে আমরা কি 